Como foi que surgiu o universo? Quais civilizações acreditavam em quais narrativas a respeito do surgimento do nosso mundo e de outros mundos? Como surgiu o Sol? Como surgiram as estrelas? Quais foram os grandes nomes da ciência em tempos passados? E quais foram os passos que a humanidade percorreu até chegarmos à concepção contemporânea de ciência? Esse assunto e diversos outros se encontram no livro de hoje, tá? na recomendação de obra de hoje. O livro é A Dança do Universo, quem escreveu? Tá aqui, ó, Marcelo Glazer. Tá? É, Pablo, eu não sei quem é esse cara, mas me parece o nome de um brasileiro. E é. Marcelo Glazer é um pesquisador brasileiro, certo? Que nasceu em 59 e ele é um pesquisador, ele é um físico, tá? Ele tem um doutorado pelo King's College, lá na Inglaterra. E é um dos caras mais respeitados da física quando você sai do Brasil, né? Ele é um brasileiro, é um físico brasileiro extremamente respeitado. Autor de não só esta, mas de outras obras e uma pessoa de inteligência singular, ou melhor, de perspicácia singular. Muito legal essa obra aqui. Essa foi uma das obras que despertou meu interesse pela ciência, pela física fundamentalmente, pela astrofísica, pela astronomia, de novo, astronomia, não astrologia. Tá? É, por quê? Porque eu li este livro quando eu estava ali na virada do segundo para o terceiro ano do ensino médio e foi uma obra que me trouxe muitos insights, né? Muitas, muitos conhecimentos interessantes. Então, por exemplo, aqui ele fala sobre todos os mitos criacionistas e quais civilizações acreditavam em quais teorias. Fala, por exemplo, da teoria jainista, né? que coincidentemente eu abri agora, está na página 32 do livro, e é muito interessante, ele traz aqui algumas traduções, né? ele fala sobre concepção de átomo, fala sobre Tales de Mileto, vai falar sobre Newton, vai falar sobre Tycho Brahe, ou Tycho Brahe, né? dependendo da sua pronúncia, fala sobre Kepler vai falar sobre Galileu Galilei, sobre a visão é, é, geocêntrica, a visão heliocêntrica. Vai trazer aqui algumas das narrativas dos povos antigos que acreditavam que a Terra era plana, né? assim como algumas pessoas acreditam que a Terra é plana cotidianamente. Aliás, essa é uma das poucas coisas que conseguem me tirar do, do centro, né? uma pessoa vir tentar provar que a Terra é plana Hoje, em 2020, com essa quantidade gigantesca de recursos tecnológicos que nós temos hoje, para demonstrar né, como a Terra não é plana, né? é, e é interessante que o Eratóstenes já havia demonstrado isso há muito, muito, muito tempo. Mas enfim, é uma obra muito boa, a leitura vale a pena, é uma linguagem relativamente simples, levando em consideração que nós estamos falando de física, tá? É, vale muito a pena a leitura, é muito legal, tá? ele tem uns diagramas assim, ó, dentro da obra, que chamam a atenção, certo? Depois algumas notas, algumas, a, a, alguns elementos aqui como uma, uma sugestão de leitura adicional, certo? É um livro que vale realmente a pena, certo? Fica aqui a minha sugestão de leitura de hoje, A Dança do Universo, Marcelo Glazer, tá? um livro de um autor brasileiro sobre um, sobre um assunto que é universal. Espero que você leia, que você curta e que você abra a mente para os conhecimentos científicos. Até a próxima. Aquele abraço. Força, guerreiros!